नमस्कार विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चले आपरे चैप्टर नंबर 9 घन पदार्थ ना यांत्रिक गुणधर्म पूर्ण करेलो होत बरोबर छे आज ना लेक्चर मा आपरे नवा चैप्टर नी शुभ शुरुवात करीसु चैप्टर नंबर 3 सुरेख पद पर गति अने आ चैप्टर जे छे ए जे डबल ई अने नीट नी दृष्टि ये खूब बज महत्वपूर्ण चैप्टर छे तम्हें अतिया सुधीना जे डबल ई अने नीट ना कोई पॉन पेपर उठा गए ने जो ही लो तम्हें आ चैप्टर ना बे एमसीक्यू अथवा ए एमसीक्यू फर्जिया जो आमरे पर वो चे बे कंता बधारे पन आवश्यक है इडले आ चैप्टर आपने बहु व्यवस्थित रीते डीप मावनी सु बिजी वस्तु कि आना पच्चीनू चैप्टर छे चैप्टर नंबर चार समतल मावनी एमा आ चैप्टर ना पाया नहीं तुम्हारे जरूर पढ़ सके एना पच्ची चैप्टर छे चैप्टर नंबर पांच गति ना नियम एना माटे पर तुम्हारे तीजा चैप्टर माटे जे तुम्हें कंसेप्ट भने लासो एज पांच मा चैप्टर माउ सके चैप्टर नंबर छो कार्य ऊर्जा पाव एना माटे पर तुम्हारे आ चैप्टर माउ क्रासी आउ से नहीं जरूर पढ़ सके अने चैप्टर नंबर सात चाक गति एना माटे को सोए सोट आ चैप्टर नहीं जरूर तुम्हारे पढ़ सके क्या वानो मीनिंग के आगे ना चैप्टर तुम्हारे व्यवस्थित रीते भनवाओ तो फर्जिया आ चैप्टर जो छे ये तुमने आवर वो जरूरी छे एना माटे भी जो कोई रस्तो आपनी पास है ना बिजी बस के आ चैप्टर ना लेक्चर डेली तुम्हें अटेंड करो इतले फर्जिया � कारण के तम्हें जेटलू व्यवस्थित आ चैप्टर ने पचा रहे हो हसे, एटलू तम्हें भौतिक विज्ञान पूर्ण अज्ञान एकदम सरलाक से ऐनी गैरेंट है, बरोबर से? इसलिए आ चैप्टर माँ तमारे डेली जे लेक्चर आवे ये तैयार करी लेवा ना। टी स्कूल नहीं अंदर आपने चढ़ी जाए, कुछ भी लेक्चर नो रिवीजन गेट पढ़वा दिवो नहीं बच्चे के बच्चे तो मैं बेहतरन लेक्चर अटेंड करेला छे शुरुआत ना ना बच्चे एक अंदर दिवस बार काम जवान हो चुके अथवा तो दिवाली आवे जाए तो क्या कोई कारण हो सकता मैं लेक्चर नथी जो है तो आगे ना लेक्चर में तो मैं खबर नहीं जोए इतना मार्टे बने दिया सुधी कंटिन्यू तो आज चैप्टर ने शुरुआत करी है पाया नहीं चैप्टर से धुरण अग्निर माटे पर ना धुरण बार माटे पर धुरण बार में पढ़ा नहीं थोड़ी गणित तमने जे महत्वनी राशि हो चें ये जो आपने से बरोबर चें तो आज चैप्टर ने शुरुआत करी है ये पहला अगर ये ना बेहतर और गणितिक नियम आपने पढ़ने बरोबर इल साउथी पहलो नियम अथवा पहली बाबत आपने भगवानी छे विकलना विकल बरोबर तो विकल बनी जैने अंग्रेजी जी मां क्या बाय डिफरेंशिएशन विकलना डिफरेंशिएशन बराबर छे એટલા માટે ની સંજ્ઞા આપણે સ્મોલ ડી લેશું તો વિકલન એટલે સાદી ભાષામાં શું તો વિકલન નો શુદ્ધ ગુજરાતી માં મીનિંગ થશે વિકલન એટલે બદલાવ अथवा तो मैंने कहीं शको सूक्ष्म फेरफा अने अथवा अजीत में त्रिजुना मैंने मटर कहीं शको सूक्ष्म तपावत बरोबर विकलन नो सुध गुजराती नहीं अंदर मैंने लिखा है फेरफा बदलाव अथवा तो तपावत पण सूक्ष्म माइनर बरोबर छे तो 
बायोलॉजी पलो नहीं व्यवस्थित रीते विकलन कई रीते तो तमने धारो के रकम आफरेंशीएशन गुजराती विकलन करने विकलन
एन इंटू एक्स नी एन माइनस वन घात दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आओ कई प्रश्न तुमने पूछे हो तो एना जवाब आओ आनेरी नियम विकल्प जो अहिया शू कहू मैं तो एन छे आग आता रहे बेसिक नियम छे विकल्प बराबर छे डाउन एंड कट डाउन એટલે નીચે પડો એટલે ઘાતાં જે છે એ નીચે પડશે નીચે એટલે કે આ આગળ આવી જશે એટલે અહીંયા જે ઘાતાં હતું એ આગળ આવી ગયું આલ્યુ પછી x a m ના એને કોઈ પ્રકારની સળી કરવાની નથી અને ઉપર જે ઘાતાં હતી એમાંથી એક ઘાત પ્રેમ થી કટ કરી નાખવાનો n 1 सपोज तुमने प्रश्न है वो पूछे लो चल b upon d x x नित्रण घात तो विकल्प सूत्र है तो तगड़ो आगर आगर अभी जैसे three x नी त्राण माइनस है क्या लेकिन इधर को दे b ना तो आने के वाई down and cut rule that is the golden rule of differentiation विकल्प नो आ उबज पाया नो नियम चल सोनेरी नियम चल बराबर से दरिद्र जगह आ नियम apply था सो down and cut basic नियम પછી આગળ બીજા ત્રણ ચાર નિયમો છે એની ચર્ચા પણ આપણે કરતા જઈએ એના વિશેના આપણે એક્ઝામ્પલ પણ જોતા જઈએ એટલે કે આ તકલીફ પડે કે પડો વિકલ્પનો બેઝિક નિયમ આ છે કે ઘાતાંક આગળ આવતી રહે પછી તમારે જે તે પદ લખવાનું કે જેનું તમે વિકલ્પ કરી રહ્યા હોય અને ઉપર જેટલી ઘાતાંકો હોય એમાંથી એક ઘાતાંક જે છે એ તમારે ઓછી કરી નાખવાની એ ઘાતાંક ઋણ હોય તોય ભલે ધન હોય તોય બરોબર છે ધારો કે માઈનસ એક હોય તો માઈનસ એક માઈનસ કેટલી ઘાતાંક उदाहर ते 
અહીં હું તમને લખી આપું જેનું વિકલન કરવાનું છે એ પદ હોય હમણાં સાબ અંશ અને જેની સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું હોય તે પદ હોય હમણાં સાબ विकलन करता हो ए पची x हो y हो z हो p हो q हो गमे अने जेनो विकलन करता ए बनने पद समान होवा जरूरी छे धारो के हम x नी सापेक्ष विकलन करतो होय तो अंश मा x वाळू पद ज होवू जोइए जो y नी सापेक्ष विकलन करतो होय तो अंश मा y वाळू पद ज होवू जोइए जो z की सापेक्ष विकलन आपने करता हो ये तो अंश मा परजिया z वालो पद हो जो ये बरोबर टुक मा जेनी सापेक्ष तमने विकलन करो ये पद अने जेनु विकलन करो ये पद बनने हमने ऐसा केवा होवा जो ये समान होवा जो ये बरोबर छे जो उदाहरण जो का जी ये आपने दरेक नियम बाव व्यवस्थित रीते समझो अने कदर જેથી કરીને આગળ જેવા આપણે નિયમો ભણશું એ બધા નિયમો મિક્સ અપ ન થઈ જાય બરોબર છે તો દાખલા તરીકે આપણે રકમો જોતા જઈએ ધારો કે આપણે આવી રકમ આપેલી છે કે d dx x ની 2 તો આનું વિકલન શું થાય આનું વિકલન મેળવો तो विकलन करवा माने आपने सुख करी शुरू तो क्या सिंपल गोल्डन रूल तमारी पहली नजर क्या जमी जो ये तो कौन तुम विकलन करी रहे आज को तो क्या एक्स कौन ही सापेक्ष करी रहे आज को तो क्या एक्स नहीं सापेक्ष ले बेस रखा चहे तो क्या हाँ तो आज विकलन था ले तमारो पहलो तमारो ध्यान चहे यहाँ यहाँ इक्वल डाउन एंड कट डाउन एंड कट में जब जे घातांक छे ए आगर पड़ी जसे એટલે બગડો આગળ ઇનટુ x એટલે જેનો વિકલન કરવાનો છે એ આપણા અને કટ એટલે એક ઘાત કટ થાય એટલે બે ઘાત છે એમાંથી એક ઘાત કટ તો 2 minus 1 इक्वल टू 2 into x ની 1 તો એક ઘાત તમે લખો કે ન લખો ચાલે એટલે આનો આન્સર આવશે 2x આ જવાબ સિમ્પલ આનો જવાબ 2x આ બરોબર આ શરૂઆત છે એટલે થોડું તમારે આ બધા સ્ટેપ કરવા પડે પછી તમે જ્યારે આનાથી ટેવાઈ જશો એટલે તમે મોટે કરી શકો બગડો આગળ ને એકાદ વધે એટલે 2x જવાબ આવે બરોબર છે તો શરૂઆતમાં આપણે ધીમે ધીમે ચાલશું બીજા ઉદાહરણો પણ લેતા જઈએ થોડા ધારો કે આવું આપેલું છે d dy y ની चार घात तो सौ थी पहले ध्यान विकलन करती वक्त आपको क्या हो जो ये तो कौन ही सापेक्ष से विकलन दे रही हूँ जो तो क्या वाई नहीं सापेक्ष है कौन ही विकलन करी रही है चाहिए तो क्या वाई नहीं विकलन करी रही है चाहिए तो रूल नंबर वन झड़बाय छह बनने समान छह वाई नहीं सापेक्ष से विकलन छह डाउन इतने चार घात जे छे ये आगे आउटी रहे से इनटू वाई घातांक में थी ये पूछो करो इतने फोर माइनस वन इतने त्राण घात बन से तो इक्वल टू फोर इनटू वाई रेस टू थ्री तो आंसर दे दियो आ प्रश्न पर अब ये मुझे धारो क्या हुआ आपने कुछ आपन ने बी अपॉन dr r ने माइनस बे घात घातांक तो घन है वो या ना रूण है वो ये वो जरूरी ना दिखता है घातांक का जो तो हमें ना विकलन सुनता है 
तो विकलन ना नियम प्रमाणे पहला नियम मुझे तुम्हारो नजर अथवा तुम्हारी ध्यान जे छे अहिया जो हुए कोनी सापेक्ष छे विकलन आर नी सापेक्ष कया पद नु विकलन छे आर वाला पद नु विकलन छे तो बन्ने समान छे तो हां तो विकलन थसो तो हवे आ नु विकलन सु थसे तो इक्वल टू डाउन डाउन એટલે ઘાતાંક જેટલી હોય એ આગળ લખી નાખો એટલે માઈનસ 2 आर नहीं के लिए कहा तो कट करवा दिया इल्ले माइनस ये तो हदी ये मत ये कट करो इल्ले माइनस वन कट करो ये उन्हें पूरा नहीं उची करो ये उन्हें किधर है तो माइनस ये मत उची करें ना हम माइनस एक तक से ये उन्हें कट इल्ले फर्ज जिया बाद बाकी चीज करवानी माइनस एक तो आर मर्शल माइनस बी आर नहीं माइनस � तो r ની -3 ઘાત આપણે છેદમાં લઈ જઈએ તો કેવી થઈ જશે પ્લસ ઘાત થઈ જશે એટલે ઇક્વલ ટુ -2m ના આપણે r ની 3 ઘાત છેદમાં અહીંયા સુધી આન્સર લખો તોય ચાલે આ લખો તોય ચાલે તો આ ગોલ્ડન રૂલ નંબર 1 આપણો જે નિયમ હતો ડાઉન એન્ડ કટ એના પછી બીજા નિયમો 3 4 આવશે પણ આ નિયમો તમે પાકા કરી નાખશો એટલે વિકલ્પમાં તમારે ક્યારેય તકલીફ નહીં પડે ધોરણ 12 માં નહીં પડે ધોરણ 11 માં નહીં પડે તો સૌથી પહેલો નિયમ આપણે જોયો કે જે નું વિકલન કરવાનું છે જેની સાપેક્ષ કરવાનું છે એને પદ પ્રજ્યાત સમાન હોવા જરૂરી છે એટલે વિકલન કરતી વખતે પહેલું ધ્યાન અહીંયા જવું જોઈએ બીજું ધ્યાન નહીં બે સરખા હોય તો ઓકે સરખા ન હોય તો પછી એના માટે નિયમ બીજો આવશે જે આપણે જોઈશું બરોબર છે अजी आना थोड़ा तो मैं एग्जाम्पल ले लिया। तो अजी आपने आज नियम ने लगता थोड़ा एग्जाम्पल जो ही है, अने एक दो दर हम तो मैं ज्यादा कम दर मार्किस चौथ उधर तारों क्या हुआ आपने कुछ D upon D Q Q ने आठ का तो तो यहाँ चेक करो Q ने सापेक्ष सरिकलन जो है Q नो विकलन जो है तो विकलन दस इतने विकलन दस है आप रमान के आठ घात नीचे पड़ी जैसे ले आगर पड़ी जैसे और ना क्यों नहीं थे जैसे आठ माइनस एक इतने एक क्यों रेस्टो सेवन तैयार हो चुके अजी बिजु उधर में के हर क्या प्रमाण कर रहे हैं के डी अपॉन डी P बराबर है तो काउंस नहीं अंदर धरो के आओ आप लोग जाओ करने P square plus P raise to four तो अबे आनु विकलन कर दी थे कर सो तो गबरावन ने क्या है आपने नियम फॉलो करो बना ले विकलन नोट और मैडिफ फेज तो चेक करो P निशाब एक सर विकलन चाहे P वाला पद B आप ले लाज है आप बनने नहीं विकलन आपने करवा दिया चाहे तो સૌથી પહેલા કાઉન્સ ફોલો કરી નાખો તો કાઉન્સ ફોલો કરી આપણે એટલે આવું જો આપણે d અપોન db કાઉન્સ માં p સ્ક્વેર આ જ જે d અપોન db છે એ આની સાથે ગુણાશે એટલે આવું થઈ જશે પ્લસ d અપોન db p ની ચાર ઘાત અને હવે તમે જો નિયમ એપ્લાય કરી શકો બે સરખા છે यहां पर भी सरखा छे तो डाउन एंड कट એટલે બે ઘાત જે છે એ આગળ આવતી રહેશે તો 2 આગળ p ની કેટલી ઘાત થઈ જશે તો બે ઘાત હતી એમાંથી એક કટ કરો 
बराबर छे आ नियम मा जनरली बद्धा ने ख्याल आवी ही गयो होसे ये भी हम आशा राखो छो अने हवे नियम नंबर बी जो एना विश आपने जो ही चलो टोटल चार नियम हो छे आ चार नियम हो तमें पचा भी लो एले विकल अनमा नहीं तमारे धोरण अगियार के धोरण पार एक ऐसे किया तो लिख नहीं बरोबर तो बीजो नियम के जेनु विकल करवानु होई तेनी जूडे अच्छोड पद होई जेनु विकल करवानु होई ए पद हमें शक्या करवानु होई जेनु विकल करवानु होई ए पद हमें सांच यह मोहित का मार्ट अकाउंट्स मालक कर लिया। जेनु विकलन करवान मोहित, तेनी जोड़े, अच्छा रूप में दोहोए, तो विकलन करता पहला, तेने हर जिया बाहर आधी ले वो जो नियम माना समझे कहीं अपने उदाहरण जो ही सुनेंगे समझे जैसे केवल ये मागे चाहे कि विकलन करवाना होए तो हमारे जन ऐनी जुड़े जो कोई अचर पद आवे लोग अचर पद क्या था संख्या अथवा तो अचरा के जैनी कीमत कोई दिवस बढ़ला दी ना हो ये ऊपर आवे लोग होए तो विकलन करता पहले ना पटक दें बार आओ अपने उच्च आपने के d upon dx five into x नीट three अथवा तो आम तरह जो त्राण का तो क्या ना कुछ है मत बोलो x नी त्राण का चार का काउंस भी ना सी तो हो गए आने इधर साउथ की पहला नियम नहीं बोल पाए पहला नियम सुन क्या चाहे कि तुम्हारी जेन नजर चाहे ध्यान चाहे ये विकलन करता पहला नहीं आज वो जो ही कौन विकलन करवाना चाहिए तो के x नू विकलन करवाना चाहिए तो x नी त्राण का तो कौन ही सापेक्ष है x नी सापेक्ष है बेस रखा चाहिए तो के हाँ तो विकलन था शु अने हवे अने अंदर पांच रो तो अचार पद के तो अचार पद जैसे बार काटे लो बार लेनो मीनिंग d अपॉन d x और एनी बार डिसाइड करें तो अने आगे क्या रखा है पांच d upon dx x नी त्रोन का तो हवे आनु विकलन तो तम जाना हो छोड़ नियम नंबर एक मुझे खाली पांच रोज है तो अच्छा रोज है हद ये आपने बार गाड़ी नहीं को तो के पांच अने आनु गोल्डन रूल प्रमाण है गोल्डन रूल सु क्या चल तो के डाउन डाउन इतने के अगर आप इन्हें से खाता हूँ त्रोन अगर x नी के लिए तो के त्राण माइनस के ले आठ ही जो से पांच काउंस नहीं अंदर त्राण एक्स निकली का बे का तो बे न बुना कर करो ये आंसर चलो सुम रहे पंदर एक्स वर्ग आठ ही जो आंसर आपको तो तो मैं सिंपल परीक्षा को आने जी अच्छा रखो तो यहाँ जुआन होते अच्छा और बदमा क्या रे फिर फार्मा होता है कारण क्या बिकॉल है नहीं लस पहला डेल बदला अब अच्छा और बद बदला मानो आप पांच रोज है तम छह महीना पची जो है कोई पांच पांच हज़े एक वर्ष पची जो है कोई पांच पांच हज़े ये मैं कोई बदला हूँ ना इतने एनु बिकॉल है ना इतने ए एम ना मरेस आनु बिकॉल એટલે n નું વિકલન શું થાય તો કે તગડો આગળ એટલે 5 તરી 15 x ની કેટલી વધે તગડા માંથી એક કાઢો 2 કાં તો 15 x વર્ગ એ જ રીતે થોડા ઉદાહરણો આપણે જોતા જઈએ ધારો કે આવું આપેલું છે આપણને d upon d y અથવા d a એટ तो लेके आठ 
આનું વિકલન તમારે કરવાનું છે તો કઈ રીતે કરશો તો સૌથી પહેલા નિયમ પ્રમાણે એ કોની સાપેક્ષ વિકલન થઈ રહ્યું છે તો કે z ની સાપેક્ષ કાઉન્ટ્સ ની અંદર z વાળા પદ છે તો કે હા છે આ રીતે અહીંયા પણ છે અહીંયા પણ છે તો સૌથી પહેલા તો આ જે પદ કે કાઉન્ટ્સ ની અંદર ગુણાવી લો અથવા કાઉન્ટ્સ ખુલો કરી નાખો એટલે આવી રીતે થઈ જશે એ d dz z ની ચાર प्लस d अपॉन dz x z नी त्राण का है हवे आनु को तो मैं सिद्धु की कलन करी शको छो कारण के नथी यानी जुड़े के यहां चढ़ पर z सापेक से छे अने z नो b समान छे तो डाउन एंड कट एले चोगड़ो आगल z नी तो के 4 माइनस एक आनु सुन थो छे तो आमा z नो विकलन करवानु छे z नी सापेक्ष करवानु छे तो x तो एना माटे अचड गणे एने बार कटना पो एने x आवी गियो आईया अंदर वद से d अपन dz z नी त्रण गात तो आईया चार z नी त्रण गात आज अगी है x અને હવે અહીંયા ડાઉન એન્ડ કટ બે સમાન છે એટલા માટે તો 3 z ની 3 માઈનસ 1 એટલે z સ્ક્વેર તો આ થઈ ગયો છે 4z ક્યુબ પ્લસ x અને 3 નો ગુણાકાર એટલે 3x અને z ની કેટલી વચ્ચે સ્ક્વેર તો આ થઈ ગયો જવાબ એટલે છે એકદમ સિમ્પલ બીજો નિયમ બરાબર છે તો આ રીતે વિકલન થશે અહીંયા હું તમને ક્લાસ 1 માટે થોડા એવા બીજા લખી દઉં છું જે તમારે જાતે ગણીને ફેરબુક ની અંદર જ લખવાના છે જરૂર પડે તો જવાબ મને મોકલજો હું તમને ચેક કરી આપીશ તો d અપોન db 8 b s2 2 d અપોન dc કાઉન્ટ્સ ની અંદર ac स्क्वायर प्लस c क्यूब यार बच्चे d अपॉन d p q p इस तू थ्री આ ત્રણના આન્સર્સ જે છે એ તમારે જાતે મેળવવાના છે અને જરૂર પડે તો મોકલી આપજો ચેક કરી લેશ બરાબર તો બે નિયમ આજે આપણે ભણી ગયા વિકલન એટલે ફેરફાર બદલાવ અથવા તફાવત સૂક્ષ્મ ગોલ્ડન રૂલ શું છે વિકલન નો ડાઉન એન્ડ કટ ઘાતા આગળ પડે એમાં દેહ કાર ઓછી કરે પછી બીજા આપણે નિયમો ભણ્યા સૌથી પહેલો નિયમ શું હતો જેનું વિકલન કરવાનું હોય જેની સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું હોય બંને ફરજિયાત સમાન હોવા જરૂરી છે બીજો નિયમ આપણે જોયો કે વિકલન કરતા પહેલા જે રકમની અંદર અચળ પદ હોય અચળ કેતા સંખ્યા નહીં સંખ્યા તો હોય પણ જો જેની સાપેક્ષ વિકલન ને જેનું વિકલન કરવાનું છે એના સિવાયનું કોઈ પણ પદ હોય તો એને ફટાક દઈ તમારે કાઉન્ટ્સ ની બહાર કાઢી લેવાનું રહેશે ત્યાર પછી ડાઉન એન્ડ કટ મુજબ વિકલન કરવાનો રહેશે બરોબર છે હજી આપણે બીજા થોડા કેવા નિયમો ભણવાના છે ત્રણ ચાર નિયમો પણ આ જ પૂરતો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ અને વ્યવસ્થિત તમે રીડ કરી લેજો વાંચી લેજો જરૂર પડે તો ઈ સ્કૂલ ની અંદર એકાદ બે વખત વિડિયો જોઈ લેજો અને આ વિકલન તમારે દરેક જગ્યાએ કામમાં આવવાનું છે તો તમે એવી જગ્યાએ લખજો અથવા એવી બુકમાં લખજો કે જે તમારે પસ્તી ન જતી રહેવાય કારણ કે ધોરણ 12 માં ભણી પાછું આ શીખવાડવા કોઈ શિક્ષક બેસશે અને ફિઝિક્સ ની સીધું કહી દેશે ધોરણ 11 માં તમે વિકલન ભણી ગયેલા છો તો પછી ત્યારે પ્રશ્ન ન થવો અથવા ત્યારે તમે ભૂલી જાવ એવું તમને લાગતું હોય તો આને તમારે વ્યવસ્થિત સારી રીતની અંદર લખીને રાખવાનું છે ચેપ્ટર 3 ની શરૂઆત આપણે હજી કરેલી નથી આજે ચેપ્ટર 3 ની શરૂઆત આપણે બીજા બે ત્રણ લેક્ચર થશે આપણે વિકલન સંકલન અને રેખાના ઢાળ વિશે જ ભણવાનું છે પછી ચેપ્ટર 3 શરૂ થશે એટલે આ બાબતો ધોરણ 11 ને 12 બંને માટે મહત્વની છે 
तो ये प्रमाण लखी बराबर मैक्स्ट लेक्चर विकलन साथ